亲戚。Eu sou a Luísa. Eu sou a Isabela. A Isabela, além de ser muito linda, é artista plástica, fotógrafa, militante do movimento negro. A Isa foi minha colega de ensino médio, a gente estudou na mesma escola por alguns anos. Nossa escola fica num, num bairro periférico e mais do que tudo ela fica na beira de uma rodovia. Então quando a gente precisava ir pro ponto de ônibus voltar pra casa, a gente sempre tinha que atravessar uma passarela. Que era muito feia, uhum. cinza, suja e essa travessia começou a dar muito problema. É, começou a ter uma onda de assalto, assim. Aí, conversando com a Isa, um belo dia comum, voltando da es... pra casa depois da aula, a gente ficou com essa coisa de tipo, ah, mas e se a gente deixasse a passarela mais bonita, pintasse a passarela, enfeitasse, será que isso não poderia diminuir, talvez, o índice de violência que tá tão alto e coisa e tal? A fita que, tipo, nunca saiu do papel. Enfim, não foi pra frente e a gente acha que foi um pouco de desperdício, né? Sim. E no final, a passarela foi foi pintada, né? Tava toda grafitada agora por outras pessoas e tal, mas por ter sido a gente. Essa história é tipo é engraçado porque uns anos depois eu fui trabalhar no Criativos e eu dei de cara com um projeto Sim. que foi inscrito no desafio de 2016, que é basicamente a mesma coisa. O projeto chama Para Além dos Muros da Escola, foi feito por várias turmas de um colégio que chama Cid Abdala envolveu alunos de sexto, sétimo nono ano, é tipo uma galera bem mais nova que a gente e eles deram conta do recado Sim, que a gente, gente não deu. Vocês galera mais nova são incríveis. O deles deu certo e por que era parecido, o lance é que tipo, ali no bairro onde fica a escola no Jardim Maringá, na ZL de São Paulo muitos alunos passavam por esse escadão, era muito escuro tava super deteriorado e eles também tinham medo de passar lá a mesma coisa da passarela, de rolar assalto, não era um lugar bacana de passar, enfim. E aí eles foram lá e reformaram a, a, a escadaria, entendeu? Eles sentiram que ali tinha um problema, imaginaram da onde partir e eles partiram de um esquema de comissão. Se organizaram, né? Eles se organizaram, cada grupinho dividido pra fazer uma ação diferente e, meu, deu super certo. A escadaria ficou muito mais bonita, muito mais iluminada. E fora que foi feito por uma demanda dos alunos, não dependeu de ninguém, né? Uhum. Eles também reformaram um clube da comunidade do Jardim Maringá que também tava mal iluminado, não, tipo, ninguém mais frequentava Abandonado. e passou a, a ser reabitado, não virou mais aquele espaço fantasma no meio do bairro. Passaram a trazer algumas atividades da escola Pro pra clube. serem realizadas no clube. Então por isso que, tipo, para além dos muros da escola. Ah, porque... Faz sentido. Sim, então, tipo, festa de Nina passou a ser lá, eles passaram até algumas aulas lá. É, ocupar esse lugar. Ocupar um espaço público. Uhum. Feito para isso. Uhum. Que tava abandonado. Hoje a gente se sente frustrada, né? Por não ter dado conta naquele momento da vida de levar o projeto pra frente e fazer a mudança que a gente queria realmente fazer. Mas eu acho, Isa, que isso é muito comum. Não é só com a gente que rolou, né? Eu é. fico imaginando que, tipo, dentro do processo de transformar alguma coisa, a execução é a parte mais complicada, né? Então você tem ideia, fácil, mas como realmente executar e como escrever um projeto, provar que vale a pena, Sim. conseguir arrecadar recursos, Sim. conseguir sair, tirar do papel e achar pessoas que topem fazer isso, a organização é, é muito. E eu acho que hoje em dia existe esse movimento de ensinar a organizar uhum. pra depois você conseguir botar uma ideia em prática. E eu acho que a dica que eu daria pra começar a ao um movimento de fazer qualquer tipo de coisa seria se dividir em comissão. Acho que as comissões é um bom passo. Aí é comissão de comunicação, comissão de captação de recursos. Sim. É só você olhar em volta hum. no seu leque de coleguinhas na escola. Todo mundo tem. Todo mundo tem um talento, Exato. cara. Exato. Pra não só envolver a galera da nossa escola, os alunos, professores e tal, mas a galera do bairro, é né? Disseminar essa ideia, né? Disseminar a ideia e ter mais braço. E conectar também. Fazer, às vezes, meu, imagina você fazer uma rede de pessoas que querem intervir no bairro. Gente! <risos> faça isso! <risos> Gente, faça isso! Tem uma frase que é de um dos estudantes do projeto, que chama Christian Sinatori, e a frase é... Porque a penda não é só ficar ali dentro de uma sala quatro horas por dia escrevendo, escrevendo, escrevendo. A gente tem que ter uma visão mais ampliada do que é o mundo. 
sabe? Gente. Sabe, assim, você sair da sala de aula, você tomar contato com o vento, com a grama. E também com a realidade pra além dos muros da sua escola, né? Sim. Porque às vezes você fica só em contato com gente que é super parecida com você, que uhum. tem uma vida, enfim... Que é quase igual. Meu, se você dá uma olhada no bairro que tem em volta da sua escola, você já descobre mil outras vidas. Mil outras vidas, mil outros estilos de vidas, mil outras realidades, dificuldades. Mas acho que é isso, amiga. É isso? É isso. E se você ficou curioso pra saber um pouco mais sobre o projeto, escreve um comentário aqui embaixo pra mim. E também não deixe de acessar os conteúdos que a gente já tem. Sobre o Além dos Muros da Escola São Tem legais. matéria, tem vídeo E não só sobre esse projeto, mas sobre todos os outros Que já foram premiados no desafio Tem muito vídeo legal, inclusive no canal do Criativos Aqui no Youtube Muito obrigada pela sua O papo de hoje sua... foi muito bom O papo de hoje foi esse, muito obrigada Muito gostoso, gente, se inscrevam no canal Ai, eu amei É isso, aperta o sininho pra receber notificação do nosso canal E sigam o Criativos nas redes sociais Isso, um beijo Um beijo, um cheiro Nós É nós <risos>